মা তুল তুলে কেমন আছো ভালো আছি তাড়াতাড়ি চলে স্কুলে দেরি হয়ে যাইতেছি প্রিয় দর্শক বন্ধ টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম উদ্দোলা আজকে কথা বলবো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন দুইজন যুবনেতা আমার ডান পাশে আছেন মুকলেশ্বর রহমান মিলন সহ সভাপতির আছে মহানগর আওয়ামী লীগ তার যুবলীগ আছেন অধ্যক্ষ আব্দুল আল মাহমুদ সালাম বিপ্লব যুবদল নেতারা সে মহানগর শাখা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘিরে বর্তমান সময় এক ধরনের রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি বিভিন্ন টানাপোড়নের ভেতর দিয়ে বাধা বিঘ্নে যে অভিযোগের ভেতর দিয়ে তারা একটি বিভাগীয় সমাবেশ করেছে আটটি জেলা নিয়ে তারা এক ধরনের সেই প্রচারণার পরিবেশ তারা এক ধরনের আনার চেষ্টা করছে এবং ইতিমধ্যে যিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে সাবেক মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন তিনি প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং এর পাশাপাশি আমরা দেখলাম যুবলীগের নেতা কর্মীরা খুব সরব ভূমিকায় মাঠে নেমেছেন এবং এই নির্বাচন ঘিরে যুবলীগের কার্যক্রম কেমন এবং সামনেই তো রমজান মাস আসছে এবং রমজান মাসকে বলা হয় যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দর জন্য এক ধরনের স্বর্ণ সময় নির্বাচনের আগে রমজান মাস সব মিলে যুবলীগের প্রস্তুতিটা কেমন ধন্যবাদ আসলাম উদ্দোলা ভাই এবং বর্ণল অনলাইন টেলিভিশনের শ্রোতা দর্শক এবং আমার সাথে উপস্থিত আছেন অধ্যক্ষ আবদুল্লাল মাহমুদ সালাম বিপ্লব ভাই আমি সর্বপ্রথমে আমার সংগঠন আওয়ামী যুবলীগ রাশি মহানগর পক্ষ থেকে রক্তম শুভেচ্ছা সালাম জানাই এই বর্ণ অনলাইন টেলিভিশন মাধ্যমে এবং আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা এবং আমাদের প্রিয় নেতা আজকে যে নির্বাচনকে সামনে নিয়ে আজকে মূল আলোচনা আমরা উপস্থিত হয়েছি আয়োজন করা হয়েছে শহীদ কামরুজ্জামান হেনার প্রতি ছবি রাজশাহী সিটি কর্মের সাপে সাবেক সফল মেয়র জননেতা এস এম খারিজ্জামান লিটনের পক্ষ থেকে রক্তিম সুরসাম জানিয়ে আমি আমার আলোচনা আরম্ভ করছি একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনই তাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল একটি নির্বাচন তো সেই নির্বাচনকে ঘিরে যার যার মতো করে প্রত্যেকেরই তার পরিকল্পনা থাকে যখন নির্বাচনটা সামনে চলে আসে তখন একটু বেশি করে পরিকল্পিতভাবে সেই কর্মসূচিটা মাঠে তারা কাজ করে আমরা রাজশাহী মহানগর যুবলীগ তার ব্যতিক্রম নয় বাইরে নয় রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে আমি মনে করি রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি তার নির্বাচন এই নির্বাচনে আমরা গত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছি আমরা দীর্ঘদিন সেটিকে বিশ্লেষণ করেছি কেন আমরা পরাজিত হয়েছি সেই বিশ্লেষণের জায়গায় থেকে আমরা রাষ্ট্রের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আগামী নির্বাচনে আমাদের প্রিয় নেতা জনতা খারিজ জমি লিটন ভাইকে নির্বাচিত করার জন্য যুবলী মাঠে কাজ করছে আগামী দিনে আরও বিস্তৃতভাবে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করছি সেটি আমরা বাস্তবায়ন করব আপনারা দেখেছেন সর্বপ্রথম যেটি গত নির্বাচনে আমাদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল আমাদের প্রথম কাজটি হল সেই অপপ্রচার সেটি যে অপপ্রচার ছিল সেটি মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের কাছে সেটি তুলে ধরা আমরা সেটি করব আর একটি বিষয় হলো সবচেয়ে বড় কথা আমরা বাংলাদেশের মানুষ অনেক কিছু ভুলে যাই যে অপপ্রচারটা গত নির্বাচনে করা হয়েছিল গ্যাসের কথা বলি যে গ্যাস বাংলা বর্তমান রাজশাহীতে বিদ্যমান আছে আমি সেই আলোচনাটা পরে যাচ্ছি সবচেয়ে বড় যে একটি অপপ্রচার আমাদের মধ্যে করা আমাদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল সেটি হলো হেফাজতকে কেন্দ্র করে হেফাজতকে কেন্দ্র করে জনতা খারি জমিন লিটন ভাই রাজশাহী আমরা আওয়ামী লীগ পঁচাত্তরের পরে তিয়াত্তরের পরে শহীদ কামরুজ্জামান হেনায় রাজশাহীর সিট ছেড়ে দেওয়ার পরে তার পুত্র খারিজ জমিন লিটন ভাই কে রাজশাহীর মানুষ নির্বাচিত করে দুই হাজার আট সালে সেই নির্বাচনের পরে মাত্র একবার আওয়ামী লীগের কোনো প্রতিনিধি রাজশাহীতে প্রতিনিধিত্ব করে এটা রাজশাহীর মানুষ জানে সেখানে তিনি এই চার বছর আট মাসে যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করেছে এটি অস্বীকার করার কারণে এত উন্নয়ন করার পরও আমরা পরাজিত হয়েছি আমাদের অপজিশন আমাদের বিপক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক যে অপপ্রচারটা চালিয়েছিল এটা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা মানুষ গণমাধ্যম সকলেই জানে সেটি হলো শাপলা চত্বরে হেফাজতের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
আমি সেখানে বলতে চাই আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার এক ছোটোবেলার বন্ধুকে আমি বলছিলাম ভাই তুমি আমাদের লিটন ভাইকে ভোট সে আমাকে বললেন যে ভাই এইটা বলা যাবে না এটা ইমান রক্ষার ভোট এই যে অপপথে ইমান রক্ষার ভোট অথচ আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তার বিদায় হজর ভাষণে বলেছেন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করিবে না করিলে অশান্তির সৃষ্টি হবে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছে দঙ্গা ফেসাদ হত্যা তুল্য অপরাধ আমি আলোচনাটা যেত যেটা সবচেয়ে বড় অপপ্রচার আমাদের মধ্যে চালিয়েছিল এটা আমি শেষ করতে পারলাম ওটা দখলে আমি পরে কম বলবো আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেছে দঙ্গা ফেসাদ হত্যা তুল্য অপরাধ পবিত্র কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা যখন এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন ফেরিস্তাদেরকে বলেছেন তিনি ফেরিস্তারা মহান রাব্বুল আলমিনকে বললেন যে আপনি কেন এই মানুষ সৃষ্টি করবেন তারা দুনিয়ার মধ্যে দঙ্গা ফেসাদ মারামারি হাঙ্গামা এগুলো করবে তাই ব্যাখ্যার কিতাবগুলো তো আছে আজও পর্যন্ত এই পৃথিবীর মধ্যে যদি কেউ দেঙ্গা ফেতা সৃষ্টি করে ফেরেস্তা কুল আমার আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনকে বলে আমরা মাউল আগেই তো বলেছিলাম আপনারা আপনি এই মানু আদমকে সৃষ্টি করেন না তারা পৃথিবীর মধ্যে দঙ্গা ফেতা সে আমার আল্লাহ পাক সেদিন লজ্জিত হয় তো ইসলামের কথা বলে যারা দঙ্গা ফেতার সৃষ্টি করেছে এটা সম্পূর্ণ কোরআন বিরোধী আমার রাসুলের বিরোধী সেইটিকে ধর্মের নামে মিথ্যা কথা বলে মানুষকে চাপিয়ে দিয়ে রাশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে শহীদ কামরুজ্জামান হেনার ছেলে যিনি মুক্তি যুদ্ধে তার পিতা এই বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়েছে পরাজিত করলেন আমি 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 বলছি তাই আমরা সেটি আজকে রাশের মানুষকে বুঝাতে চাই যে তারা রাশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে যে আসলে যে এই উন্নয়নমূলক কাজ চার বছর আট মাস সময় আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন রাজশাহীতে রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু প্রতিনিধিত্ব জায়গা ছিল না সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করার জন্য আওয়ামী লীগের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল এবং রাজশাহীতে যে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা রচনা করেছিল রাজশাহীর মানুষ আস্থা রাখতে পারত কিন্তু হেফাজত ইসলাম কেন্দ্রিক শাপলা চত্বরের ঘটনা আসলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে ব্যক্তি খায়রুজ্জামান লিটনের এগেনস্টের যে ধরনের ভাবমূর্তির কারণে তিনি হেরেছেন এবং সেই জায়গা থেকে যুবলীগের যে প্রচেষ্টা যে সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এবং কোনো ধরনের অপপ্রচারের রাজনীতি যেন না চলে সেই পরিবেশ তারা সৃষ্টি করবেন সেই জায়গা থেকে নাম সামনে নির্বাচনে বিএনপির এক ধরনের কৌশল থাকে তাদের প্রার্থী একটু বিলম্বে ঘোষণা তারপরেও যেটা স্পষ্ট যিনি বর্তমানে মেয়রের চেয়ারে আছেন আর সে মহানগর বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মোসাদ্দ হোসেন বুলবুল তিনি মেয়র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেবেন সেই জায়গায় তার নির্বাচনে অংশ গ্রহণটা কতটুকু সফল এবং নির্বাচনের ফলাফলটা কতটুকু আপনাদের অনুকূলে আসবে এবং এই জায়গায় যুবলীগের যে এই ধরনের ধন্যবাদ আসলামুদুল্লাহ ভাই আপনাকে এবং সেই সাথে বরন্দ অনলাইন টিভিকে এবং আমাদের ভাই আছেন মহানগর যুবলীগের সহসভাপতি এবং রাশিবাসী যারা শুনছেন আসলে আমরা অপপ্রচার বিশ্বাসী নই আপনার জানেন যে মোসাদ্দ হোসেন বুলবুল ছাত্র নেতা থেকে যুব নেতা তৃণমূল পর্যায় থেকে নেতা হয়ে উনি এখন বিএনপির রাজ্য মানে সভাপতি হয়েছেন উনি যখন মেয়র হন মেয়র নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনীত হন তিনি তখন কিন্তু রাজ্য মানগর যুব দলের আহ্বায়ক ছিলেন লাস্ট তার আগে উনি মহানগর যুব দলের সভাপতি ছিলেন সভাপতে রাঁচি শহরে তার একটি পরিচিত ছিল যে তিনি একজন সৎ মানুষ তিনি একজন ক্লিনি মেজের রাজনীতিবিদ এবং পরিচ্ছন্ন রাজনীতি তিনি বিশ্বাসী ছিলেন আমরা মনে করি এটি তার নির্বাচনে একটি বড় সম্পদ হিসাবে উপলব্ধি করেছে এই রাঁচিবাসী তারপরও রাঁচিবাসী মনে করেছে যে পরিবর্তন চাই নিশ্চয় সাবেক মেয়র সাহেব যখন দায়িত্বে ছিলেন তিনি কি ভুল করেছেন সেই ভুলগুলো হয়তো জনগণ চিন্তা করে হয়তো তারা পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদকেই নির্বাচিত করেছিলেন বিপুল ভোটে ভোটের পরিধিটি কিন্তু ছোট ছিল না অনেক বড় ছিল তো তারপরও আমরা বলি যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাজনীতিতে প্রতিহিংসাতে বিশ্বাসী নয় প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী বাংলা জাতীয় সবসময় প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী প্রতিহিংসায় বিশ্বাসী নয় কিন্তু মেয়র বুলবুল নির্বাচিত হওয়ার পরেই তিনি কিন্তু শুরুতেই প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন এখন কিভাবে শিকার হয়েছেন দেখেন যে নির্বাচনটি হলো তিন মাস আগে মেয়র নির্বাচন হয়েছে তিন মাস আগে হঠাৎ করে আমরা প্রতিক্রিয়া দেখছি কি যে না নির্বাচন তিন মাস আগে হয়ে গেছে তিন মাস পরে উনি দায়িত্ব পাবেন একজন কাউন্সিলার তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র হয়ে দায়িত্ব পাচ্ছেন তিনি ফেল করেছেন তারপরে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার মেয়র দায়িত্ব পালন করেছেন যথারীতি তাকে তিন মাস পরেই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাংলাদেশে যে ঘটনা কখন কখনোই ঘটেনি স্বাধীন হওয়ার পরে কিংবা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন যখন গঠন করা যায় বাংলাদেশে 
যে কোন মেয়রকে এক বছর চার মাসের মাথায় সাময়িক বরখাস্ত করেছে এরকম অতীত কখনো ছিল না প্রথম হয়েছে মেয়র বুলবুলের উপর দিয়ে কিন্তু এক বছর চার মাসেই গর্ব করার মতো উন্নয়নের পদক্ষেপ মেয়র বুলবুল নিয়েছেন সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কিন্তু ধারাবাহিক একটি প্রক্রিয়া পূর্বে আমরা মিজানমান মিনু ছিলেন আমাদের মেয়র তার প্রকল্পগুলো বাস্তবিত করে যেগুলো অসমর্থ ছিল সেগুলো সাবেক মেয়র করেছেন তারপরে কিন্তু সাবেক মেয়র লিটন সাহেবের উন্নয়নগুলো কিন্তু ধারাবাহিক পাইবি ছিল প্রকল্প প্রকল্প কিন্তু একটি বাতিল হয়নি কোনো অর্থ কিন্তু কেটে চলে যায়নি প্রত্যেক প্রকল্প ধারাবাহিক কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে উনি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরেই আপনাদেরকে দৃশ্যমান যদি একটি কথা বলি তাহলে প্রথমে আপনি তাকবেন যে ফায়ার ব্রিগেড মোড় থেকে ভেড়িপাড়া মোড় ফোর লেন একটি রাস্তা আছে আট কোটি বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তার নিজের হাতে তৈরি করা প্রকল্প আপনি যদি উপসরে যান তো উপসর দেখতে পান যে একটি ফোর লেন রাস্তা তৈরি হয়েছে একান্ন বছর ধরে ওই জায়গাটি দখল করা হয়েছিল সেই জায়গাটি ওই এলাকার মানুষের সাথে সমন্বয় করেই তারা জায়গা আছে সেখানে একটি ফোর লেন রাস্তা তৈরি হয়েছে উনি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরেই ওই এক বছর চার মাসের ভিতরে উনি আটাত্তর কোটি টাকা ড্রেনেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন যার কোনো আজকে রাশি মহানগরীতে কোনো কোনো রাস্তায় দশ থেকে বারো মিটার বেশি কোনো পানি জমে থাকে না বাংলাদেশের অনেক সিটি কর্পোরেশনে কিন্তু আমরা শুনি জলবদ্ধার কথা রাশি সিটি কর্পোরেশন কিন্তু জলবদ্ধার কথা শুনি না আপনি যদি পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডে যান রানীনগরে একটি দেখবেন সিটি হাসপাতাল যেখানে মাত্র পনেরো টাকায় ওষুধ এবং চিকিৎসা দেওয়া হয় যেখানে ডাক্তার ছিল না নার্স ছিল না কেবিন ছিল না প্রত্যেকটি কাজ তিনি ওই এক বছর চার বছর ভিতরে তিনি বাস্তবায়িত করেছিলেন আপনি টিকাপাড়া গরুস্থানে ঠিক উত্তর দিকে দেখতে পাবেন একটি ছয়তলা হাসপাতাল হয়েছে সেটিও কিন্তু তার সময় বাস্তবায়িত হয়েছে কাজ যে হয়নি উন্নয়ন যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এটা কিন্তু বলা যাবে না আবার উনি যে গ্রিন সিটি যে ডিক্লারেশন দিয়েছিলেন আপনি দেখবেন যে রাঁচি শহরে আইল্যান্ডগুলো এখন কত চমৎকার সবুজ হয়েছে এবং গাছগুলো উঠছে মাঝখানে ওনাকে যে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো এটি তো বাংলাদেশ ইতিহাসে রেকর্ড এই রেকর্ডের মানে আসলে উদাহরণ দেওয়া মানে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা যেটা রচনা হয়েছে সে ধারাবাহিকতার পথে বর্তমান মেয়র আছে এবং তিনি যে প্রতিহিংসা রাজনীতির শিকার হয়েছেন বলে যে অভিযোগটা আবদুল্লাহ আল মাহমুদ সাল বিপ্লব বললেন যে এই অভিযোগটার প্রেক্ষিতে রাশিয়া একটা শান্তি মানুষ রাশিয়ার মানুষ শান্তিপ্রিয় তারা আসলে তাদের প্রার্থী বিএনপি প্রার্থী যিনি বর্তমান মেয়র আছেন তার পক্ষেই আছেন এবং বিশেষ করে যুব দল থেকে বেড়ে ওঠা যুবদলের পদে থেকে তিনি মেয়র নির্বাচন করেছেন এবং যুবদলের অংশগ্রহণ এই নির্বাচনে অনেক বেশি সক্রিয় অনেক বেশি সরব থাকবে এ বিষয়ে যদি আপনার অভিমতটা জানাতেন প্রথমেই কথা ভাই বলেছে বিএনপি প্রতিহিংসা রাজনীতি করে না শব্দটা ছোট অর্থ কিন্তু ব্যাপক এর ব্যক্তি অনেক বিএনপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না এর অর্থ ব্যাপক কিন্তু আমার ভাই ব্যাখ্যায় নিয়ে আসলেন আমাদের সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান মাননীয় মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল সাহেবকে এক বছর চার মাসের মাথায় বরখাস্ত করা হলো এটা মিথ্যা কথা নেই সকালেই জানি আর একটা অভিযোগ করলেন তিনি তিন মাস দায়িত্ব পালন করতে পারেননি প্রারম্ভে তিন মাস দায়িত্ব পালন করতে পারেননি এ তো কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম এই যে কয়েক বছর আগে শুধু উনার ক্ষেত্রে না এটা অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে এভাবেই এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র যিনি তিনি পদটি ছেড়ে নির্বাচিত নির্বাচন করবেন যিনি দায়িত্বে থাকবেন তিনি তিন মাস দায়িত্বে থাকবেন চট্টগ্রামে আমাদের আজম আসর উদ্দিন নির্বাচিত হয়েছে আমাদের ওনাদের বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুল সাহেব ছিল তো উনিও তো সে তিন মাস পরে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বিষয়টা এমন তো নয় যে মোসাদ্দ হোসেন বুলবুল সাহেবকে রাজশাহীতে তিন মাস পরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামে আজম নাসি আমাদের দলীয় প্রার্থী তাই তাকে তিন মাস আগে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা একটা আইন হয়েছে আইন হয়েছে সে আইনের এটা কোনো প্রতিহিংসার বিষয় না এখন বিষয়টা হলো আমি তো বলি সর্বপ্রথম আমি তো মানুষ তারপরে আমি আমার যুবদল ছাত্র দল যুবলীগ আওয়ামী লীগ মেয়র এনপি প্রধানমন্ত্রী আমি তো একটা মানুষ তো মানুষের যদি কোনো চারিত্রিক অধপতন ঘটে নৈতিক অধপতন ঘটে কোনো অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত থাকে কোনো দঙ্গা ভেসার সাথে জড়িত থাকে সন্ত্রাসের সাথে জড়িত থাকে তার কি বিচার হতে পারবে না তিনি তো অবশ্যই তার নামে মামলা হয়েছে মামলা সত্য মিথ্যা ওনার আদালতে ভেস করবে আমি দুই নম্বর তিন নম্বর আলোচনা করি না ওই টেলিভিশনে বসে কেন খুব বড় মাপের মানুষ না আমরা দেখি বাংলাদেশে রাজ আছে 
একটা সুশীল সমাজের নামে একটা দলের পক্ষে কথা বলি কেন ভাই আপনি ওপেন বলেন না আমি অমুক জাতীয়তাবাদী সুশীল সমাজ সেটা বলা ভালো যেটা আমি দল করি আমি ডাইরেক্ট কথা বলি পরিষ্কার কথা আমার কাছে এটি আপনি জানেন ওনার নামে মামলা হয়েছিল সিদ্ধার্থা হত্যা মামলা আর অনেক মামলা ছিল সে মামলা যেহেতু সেই আইনটিতে আছে সে যদি সেই মামলায় অভিযুক্ত হয় তাকে সেখান থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে সাময়িকভাবে কিংবা বরখাস্ত করা হবে সেটাই তো করা হয়েছে এমনটি তো না যাবে নাই তিনি বলতে পারেন সত্য মিথ্যা কিন্তু হত্যা হয়েছে ওনার নেতৃত্বে ছিলেন ওনাদের সেদিন মিটিং ছিল ভবন পার্কে সেই মিটিং এর পর সেখানে বোম মারা হয়েছিল সেখানে অভিযোগগুলো আসলো लोकनाथ स्कूल सामने प्रोग्राम शेष कर नगर भवन अफिस कर प्रोग्रामे कूकिजार अवस्थान कर हमला होना हुकुम आसामी আর উনি আইনের যে কথাটা বললেন আপনার বারোর যে কধার আছে ইস্তন সরকার মন্ত্রালয়ের যে আইন আছে যে কোনো মেয়র উপজেলা চেয়ারম্যান পৌর মেয়র কিংবা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা যদি কোনো ফৌজদারি মামলার আসামি হন আদালত কর্তৃক যদি মামলা গৃহীত হয় তবে তাকে সামিক বর্ষা করা যেতে পারে কথা বুঝেন যেতে পারে বইটা আপনার দেখে নিন গেজেট শুধু বিএনপির মেয়রগুলোই সামিক বরখাস্ত হবে ওই আইনে আর কেউ হবে না सर्वोच्च निर्वाचित काउंसिलर दायित्व पालन कर সেই সংখ্যা যদি একের অধিক হয় তাহলে বাকি কাউন্সিলারগুলো মেয়র ভারপ্রাপ্ত মেয়র দায়িত্ব পালন করবেন আপনি পাঁচ নম্বর তিনবারের কাউন্সিলার নিজাম সাহেবকে একটি চিঠি করে নিয়ে এসে দায়িত্ব দিলেন মেয়রের চার নম্বরে যে চারবার যে পাশ করা কাউন্সিলার আব্দুল হামিদ সরকার থেকে তাকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বিশ্বের যে কাউন্সিলার মুস্তাক হোসেন রতন তাকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি আপনি প্রতিহিংসার কথাটা এই জায়গাতেই আসছি যা আমাদের প্রতিহিংসা দরকার নেই তো রাশি মহানগরের আমাদের উন্নয়ন দরকার জনগণ নির্বাচন করে একজন মেয়র নির্বাচিত করবেন পাঁচ বছরের জন্য তাকে আপনি কাজ করতে দিবেন সে কাজ করতে পারবে না জনগণ তাকে সরিয়ে দিবে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে তারা যে উন্নয়নমূলক কাজ করছে সেই জায়গায় উন্নয়নে যদি বিচার করেন বর্তমান মেয়র এবং সাবেক মেয়রের যদি তুলনা আপনার চোখে কি কি ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বিগত সময় হয়েছে এবং আপনার সময়ে আপনার মেয়রের সময় কতটুকু কাজ হলো না আমার মেয়রের সময় আমি পরিষ্কার বলতে পারি যে উনি এ পর্যন্ত মাত্র চব্বিশ মাস দায়িত্ব পালন করেছেন সেই দায়িত্ব পালনকারীন সময়ে তার কাজ অবশ্যই দৃশ্যমান উনি ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব ছিলেন না ওনার সময় কিন্তু কোনো প্রকল্প বন্ধ হয়নি কোনো প্রকল্প বাতিল হয়নি আমি ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই যে আপনি কল্পনা থেকে তালাইমারি যে ফোর লেন রাস্তাটি হবে সেই প্রকল্পটি শুধু আমাদের সাবেক বেলি সাহেব জমা দিয়েছিলেন কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন প্রি একনেক একনেক কিন্তু বর্তমান মেয়রের সময় কিন্তু বাস্তবিত হয়েছে তারপরে কিন্তু উনি সাসপেন্ড হয়েছেন সে কাজের ভিতরে অলরেডি অর্ধেক এক সাইডে দেখবেন আপনি যে ফুটপাথ এবং ড্রেন অলরেডি কমপ্লিট হয়েছে এখন অ্যাকুইজিশন চলছে ছয় দফা নোটিশও হয়েছে সাত দফা নোটিশ ভাঙ ভাঙার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে আবার আমি বলি যে সাবেক মেয়র সাহেবের একটা প্রকল্প ছিল যে সাগরপাড়া থেকে রানীবাজার রাস্তা রানীবাজার থেকে মালোপাড়া মালোপাড়া থেকে উপসর পর্যন্ত ওই সময় উনি কিন্তু এটা ভাঙতে পারেনি কারণ ওনার অফিসে ছিল সমস্যা ওনারা প্রকল্প করেছেন কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারেন নাই সে বাস্তবায়ন কিন্তু বর্তমান মেয়ের সময় করা হয়েছে ভাঙা হয়েছে আবার মজার বিষয় হলো যে ওনাকে সরিয়ে দেওয়ার পরে যখন আপনি নিজাম সাহেব দায়িত্বে নিলেন দেখেন যে সাগরপাড়া রোডের যে মূল রাস্তা ভেঙে প্রকল্প বাস্তবিত করে সেই রাস্তা ভাঙা হয়নি ব্ল্যাক টপটা এখনো থেকে গেছে যার কারণে এই দুর্নীতি দায়িত্ব কে নিবে আজকে কাজ বন্ধ পড়ে আছে ঠিক আছে পালিয়ে গেছে নতুন করে আবার টেন্ডার করতে হয়েছে ওই দিন ফিফটিন ডেজের ভিতরে সেখানে আবার কাজ শুরু হবে এই যে কাজ কাজ কিন্তু বন্ধ নাই আমরা চাই যে রাজশাহী ঐক্যবদ্ধ রাজশাহী থাকবে রাজশাহীর উন্নয়নের স্বার্থে আমরা এক এখানে কোনো ভেদাভেদ থাকা উচিত নয় এখানে কোনো প্রতিহিংসা থাকা উচিত নয় এখানে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আমাদের থাকবে কিন্তু প্রতিহিংসা থাকবে না উন্নয়ন ক্ষেত্রে আমাদেরকে এক হতে হবে বাংলাদেশের অনেক জেলায় আমরা দেখেছি যে তারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবসময় এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে তখন দেখে নাই যে রাজনৈতিক পরিচয়টা খুঁজে দেখে নাই আমরা চাই এই লাইনে আসতে যে রাজশাহীর উন্নয়নের স্বার্থে আমাদেরকে এক হতে হবে মুলসুর রহমান মিরন যে জায়গা থেকে আসলে যে উন্নয়নের কথা বলছেন সেই জায়গায় মানুষ আসলে নাগরিক সেবা আজকের দিনে কেমন পাচ্ছে এবং বর্তমান সরকারের সময় যে উন্নয়নের 
সব জায়গায় আমরা এক ধরনের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র দেখতে পাচ্ছি সেই চিত্রের যদি তুলনা করো রাজশাহীতে সেই মানে উন্নয়নমূলক কাজের কতটুকু আলো ছটা রাজশাহীতে আমি আমি সেখানেই যাচ্ছি আমার ভাই যে আলোচনা করল ভাই একটি প্রশ্ন করেছে সেই প্রশ্নের আলোচনা করলে আজকে সময় শেষ হলো করে দেখ যে উন্নয়ন প্রকল্প কথা বললাম ভাইয়ের কথাই ধরে নিলাম আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার রাজনীতি ওনারা করেন আমরা করি আজকে দেখেন আমি ভাইয়ের কথা যাই তবে আমাদের খালিজুমা লিটন ভাই আমাদের সাবেক মেয়র তিনি কি উন্নয়ন করেছেন আমি সেই উন্নয়নের কথা কিছু বলবো মিনু ভাইয়ের কথা বলেছে আমি সেই কথাটা তুলব আমার ভাই বললেন এই প্রকল্পগুলো আমাদের সাবেক মেয়র খালিজুমা লিটন ভাই জমা দিয়েছেন একটি উন্নয়ন প্রকল্প থেমে নাই সত্যি কথা দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সারা জীবনের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ছিল যে সমস্ত এলাকা আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব থাকতেন সেসব এলাকায় বিএনপি ওই রকম উন্নয়ন বরাদ্দ করে দিতেন একমাত্র বঙ্গবন্ধু কোনো জয়ন্তী শেখ হাসিনা এখানে কোনো প্রতিহিংসা আওয়ামী লীগ করে না এটা বাইরের কথা আসলে তো সত্য কোনো না কোনোভাবে বেরিয়ে যাবে এটা বেরোবার কথা না আমার ভাই বললেন সাবেক মেয়র মিজানুর রহমান মিনু সাহেব যে সমস্ত প্রকল্প দিয়ে গেছেন সেই প্রকল্পগুলো আমাদের লিটন ভাই বাস্তবায়িত করেছে এটি তো বোঝাতে চেয়েছেন লিটন ভাই যে প্রকল্পগুলো দিয়ে গেছে সেই প্রকল্প উনি বাস্তবায়ন করেছে মিজানুর মিনু ভাই রাজশাহীতে সতেরো বছর মেয়র ছিলেন উনি এই সতেরো বছরে দুই হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে এসছে উনি যখন মেয়র ছিলেন তখন এক একটি ইটের দাম ছিল দু টাকা আড়াই টাকা আর লিটন ভাই যখন মেয়র ছিলেন সাড়ে সাড়ে সম্ভবত সাতশো কোটি টাকার মতো উনি ব্যয় করতে পেরেছে আমার চিত্রটা সঠিক জানা নাই এরকম এর বেশি না তো সাতশো কোটি টাকার যে উন্নয়নটা লিটন ভাই করেছে তার নেতৃত্বে সেই সময় লিটন ভাইয়ের সময় একটা ইটের দাম কত এক কেজি সিমেন্টের দাম কত একটা লেবারের দাম কত আর মিজান মিনু ভাই সতেরো বছর যখন ছিলেন একটা লেবার দাম একশো বিশ টাকা দুই হাজার কোটি টাকা যদি সঠিকভাবে এই রাজশাহীতে ব্যয় হতো এই রাজশাহীকে সিসা দিয়ে ঢালাই করে দেওয়া যেত সাতশো কোটি টাকা যদি এত উন্নয়ন হয় কি হয়েছে মিজান মিনু ভাই যখন নেত্রী মেয়র ছিলেন আমি মিডিয়ায় চ্যালেঞ্জ করে ফেলে গেলাম কেউ অস্বীকার করতে পারবে না একটি সিটি কর্পোরেশনের টেন্ডার কাজ লটারি হতো লটারি হতো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সাঁত্রিশ পার্সেন্টে বিক্রি হতো চল্লিশ পার্সেন্টও বিক্রি হয়েছে কাজগুলো কারা করেছে একটি গাছ যদি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টে বিক্রি হয় আমি পেয়েছি আমি আপনার কাছে বিক্রি করে দিলাম সেই কাজটায় কত টাকার কাজ হয়েছে সেটা পরিকল্পিতভাবে লিড সেই সতেরো বছরে এই যে দুই হাজার কোটি টাকা অর্ধেক টাকা তাদের পকেটে চলে গেছে কিন্তু আজকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে লিটন ভাইয়ের আমলে বিশ পার্সেন্টে কোনো কাজ বিক্রি হয়েছে এবং খুব বিরল ঘটনা সে তো উন্নয়ন করেছে তাহলে লিটন ভাই কি করেছে সেই টাকাটাকে সঠিক ব্যবহার করেছে আপনি যে কথা বলছেন আপনার কথা আপনার কথা আমি আর কাউন্টার দিতে চাই না আমরা তো দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছি থেকে আপনাদের কোনো কাজে কিন্তু আমরা প্রার্থীর যে উন্নয়নমূলক কাজ এর কথা বললে একই সাথে বিপ্লব ভাই তার যে প্রার্থী আছেন তার বিষয়ে তিনি কথা বলে তাদের উন্নয়নমূলক কাজটা তুলে ধরলেন একটু রাজনৈতিক বিষয়ের দিকে আসবো যে আজকের দিনে যদি আওয়ামী লীগের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাটালিয়নের কথা চিন্তা করে যে সেই জায়গায় যুবলীগ যুবলীগ প্রত্যেকটা অদে তাদের সাংগঠনিক কমিটি সহ তাদের যেভাবে করে নেতা কর্মীরা সক্রিয়ভাবে মাঠে আছেন সেই বিচারে যদি বলা যায় এবং আপনার যিনি মেয়র প্রার্থী আছেন বা আপনার দলের যিনি মেয়র প্রার্থী বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন আগামী দিনে যিনি নির্বাচনের মাঠে লড়াই করবেন তার যে শক্তি যুবদল যুবদলের ব্যাপারে এক ধরনের অন্তকন্দলের যে বিষয়টা আমাদের সামনে আসে এবং একটা কমিটি বর্তমান কমিটি চলমান থাকার আগে একটি কমিটি হয়েছিল একটা দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে সে কমিটি স্থগিত করা হয়েছে এই জায়গা থেকে আসলে যুবদের ভূমিকাটা কেমন হবে তারা কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেভাবে করে যুবলীগ মাঠে থাকবে তার প্যারালালে তার দলের পক্ষে যুবদল আসলে থাকতে পারবে কি না না আমি কথা আপনার উত্তর দিচ্ছি তার আগে আমি একটি কথা বলে নাই আমাদের সাবেক মেয়র মিজার মিনি ভাইকে নিয়ে বড় ভাই বলেছেন কথা আসলে মিনু ভাইকে নিয়ে কথা বলার মতো কত যোগ্যতা আমাদের এখনও হয়নি রাজশাহীর আলো তার হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে স্টেশনে পা দিলেই বুঝতে পারেন রাজ্যে কী হয়েছে না হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পলিটেকনিক ওনার হাত দিয়ে হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা টিটিসি ওনার হাত দিয়ে হয়েছে 
আপনার পেছনে একটু কাছে গেলে দেখতে পাবেন যে রাজশাহী মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কত হয়েছে আমাদের সাবেক মেয়র সাহেবের সময়ে একটি প্রাইমারি স্কুল বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে তৈরি হয়নি আর উন্নয়নের যে কথা বললেন আমি কয়েকটি কঙ্কালের কথা বলি আপনাকে সিটি সেন্টার একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে বৈশাখী মার্কেট একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে দারুচিনি প্লাজা একটা কঙ্কল দাঁড়িয়েছে স্বপ্নচোড়া প্লাজা একটা কঙ্কল দাঁড়িয়েছে এই কঙ্কলগুলো বাস্তবায়িত কবে হবে কোন আমল হবে বলা মুশকিল কেন সিটি কর্পোরেশনের জায়গাগুলো এমন একটি ক্রিম জায়গায় আছে যে বাংলাদেশের কোন ব্যাংক না যে ব্যাংকটা সিটি কর্পোরেশনকে মার্কেট তৈরি করার জন্য দেবে না কেন আমাকে ডেভেলপারকে ছিয়াত্তর পার্সেন্টে এই মাই জায়গাগুলো আমাকে দিতে হবে আমার তো দরকার নাই উনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এখান থেকে অনেক টাকা আয় হবে সিটি কর্পোরেশনের এত টাকায় হবে যে কখনো ঘাটতি থাকবে না কিন্তু আজকে প্রকল্পগুলো বাস্তবে নেই এমনভাবে রুলস অ্যান্ড রেজুলেশনগুলো তৈরি করা হয়েছে যে এই প্রকল্প কবে বাস্তবে তবে কেউ বলতে পারবে না তার ভিতরে আমি একটু রুলসের কথা বলি আপনাকে যে টোটাল মার্কেটটি সাড়ে তিন বছরে কমপ্লিট করে সিটি কর্পোরেশনকে হ্যান্ড ওভার করা হবে সিটি কর্পোরেশন তার অংশটুকু বুঝে নিয়ে বাকিটুকু ডেভেলপার নেবে আজকে প্রত্যেকটা মার্কেটকে প্রতি ফ্লোর সব বিক্রি করে শেষ করে দিয়েছে যার কারণে আজকে মার্কেটগুলো তার ইচ্ছা করে বাস্তবিত করছে না যে আবার কখন সাবেক মেয়র সাহেব দায়িত্ব পাবেন তখন আমরা তার নেগোসিয়েশন করে এই মার্কেটগুলোকে চালু করব আজকে কয় বছর চলছে মার্কেটগুলো বাস্তবায়িত কিন্তু ভাইয়ের হয়নি আরো অনেক আছে সেগুলো আমি নাই বললাম আমি যুবদলের যে কথা বলেন আমি শেষ করে নিই একটু শেষ করে নিই আপনি যুবদলের যে কথাগুলো বলেন আমি বারবারই বলছি আমাদের ভিতরে যুবদলের আপনি বলছেন যে যে ঘটনাগুলো সেগুলো আসলে সঠিক নয় আমরা প্রতিযোগিতায় আছি কেন প্রতিযোগিতায় আছি আর সঠিক যে নয় কেন এই জনসভাই বলে দিবে আমরা কতটুকু ঐক্যবদ্ধ আমরা যুবদল ছাত্র দল মহিলা দল বিএনপি রাজশি জেলা রাজশি মহানগর এবং আটটি জেলা একটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণকে সাথে নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শেষ করেছি যদিও আমরা চেয়েছিলাম যে ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দান আমাদেরকে দেওয়া হোক যেখানে আরও আমরা ভালোভাবে জনগণকে আমাদের অবস্থান তুলে ধরতে পারবো কিন্তু আমাদেরকে জায়গা দেওয়া হয়নি ওই ছোট্ট একটি জায়গা ভুবনন পার্কে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারপরও জনগণকে কেউ আটকে রাখা যায়নি দলের নেতা কেউকে আটকে যায়নি স্বতঃস্পর্শ অবস্থান কিন্তু সেই দিন ছিল সেখান থেকে আমরা মনে করি যে আগামী নির্বাচনে মেয়র বুলবুল অবশ্যই প্রার্থী হবেন সেই নির্বাচনে আমরা বিএনপি অঙ্গ সহযোগী সকল সংগঠন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এবং তাকে জয়যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করব সর্বোত্তম আমাদের সেই শক্তিশালী বিএনপি সাংগঠনিক অবস্থার কথা বলেন সেই সাংগঠনিক বিচারে আসলে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলো কতটুকু শক্তিশালী কারণ ভোট তো তাদের হাত দিয়েই হবে এবং জনগণের কাছে তাদের প্রতীক নিয়ে এই নেতা কর্মীরাই যাবেন আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব ভাই যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কথা বলেছে কেন আমি রাজশাহীতে লিটন ভাইয়ের উন্নয়নের প্রকল্পের কথা আমি যদি বলি তিনি যে কঙ্কালের কথা বললেন যেটা কঙ্কাল এত উন্নয়ন প্রকল্প উনি বাস্তবায়ন করলেন তিনি এটা বাস্তবায়ন করলেন না কেন এটি তো রাজশাহীর রাজশাহীর মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছে আজকে এই সিটি সেন্টারকে ঘিরে রাজশাহীর শহরে আমরা একটি দশতলা বিল্ডিং ছিল দেখতে যেতাম রাজশাহীর মানুষকে রাজশাহীর চেহারাই পাল্টি দিয়েছে আজকে রাজশাহীতে আজকে রাজশাহী চেহারা সত্যি পাল্টে গেছে এটা তো অনস্বীকার করার কারণ নাই আপনি বলছেন আমি বলতে চাইছিলাম না আজকে যে মিজোরাম মিনু ভাই যে প্রকল্পটা আপনার শিখেছি নিয়েছিলেন আপনার কি রানীবাজার থেকে রেলগেটের রাস্তাটা করতে পেরেছিলেন আপনাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি নিজেদের দলের লোকজনকে এখানে পুনর্বাসিত করার জন্য আপনার রাজনীতিক কারণে সেই রাস্তাটা করেননি সে প্রয়োজন ছিল এই রাস্তাটি অনেক আগে কি করলেন সেটা পরে করতে হলো আপনারা যদি তখন করতেন ভোটের জন্য রাস্তাটি কিন্তু আপনার বাদনা দিতেন অন্তত এই লোকগুলো তখনও এই জায়গাটা ছেড়ে একটু শহরের কাছাকাছি তারা বাড়ি ঘর করতে পারত এটা আপনারা করেননি কারণ আপনারা মুখে যেটা বলেন কাজে সেটা করেন না এটা হলো আপনাদের প্রথম কাজ আপনারা মুখে যেটা বলেন সেটা করেন না যেহেতু আমি আসলে এমনি আলোচনা করলে খুব এটা কি আলোচনা আমি কারোর সাথে করি না ঠিক আছে আমি এই জন্য বলতে চাই না ভাই আমার বক্ত হল আমি সতেরো বললে মিনু ভাই আরে ভাই আজকে যদি একটা ছেলে জন্ম নেয় সতেরো বছরে সে যুবক হয়ে যায় সে পিতাকে ইচ্ছা করলে রোজগার করে খাওয়াতে পারে সতেরোটি বছর মিজান রহমান মিনু ভাই এখানে তিনি মেয়রগিরি করেছেন মেয়র ছিলেন অপরজন তার দল দুই দুবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল একাত্তর নেতা ছিল তিনি তিনি এখানে সতেরো বছরে তিনি যে উন্নয়ন করেছে আপনি মনে করেন রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসাবে দুই হাজার কোটি হাজার টাকা নিয়ে এসে এর বেশি হবে আমি কমই বললাম আমি তখন বক্তৃতায় বলতাম আগে মিটিংয়ে ওপেন জনসভায় বলতাম তাহলে সেই দুই হাজার কোটি টাকা স্কুল কলেজ 
যে কথা যদি বলেন লিটন ভাইয়ের আমলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় না আমার প্রাথমিক বিদ্যালয় তো দরকার নাই অন্যান্য স্কুল কলেজ সরকারি হয়েছে আমি সেই পরিস্থিতি যাচ্ছি না আপনার বি বিকেএসপি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে আবার যদি বলেন যে মিজেন তার প্রকল্প যদি লিটন ভাই বাস্তবায়ন করে তো মিনু সাহেবের আগত মেয়র ছিল উনি কি তারটা বাস্তবায়ন করেছে আপনাকে স্বীকার করতে হবে খারিজ জমান লিটন যেভাবে বাজেট নিয়ে আসতে পেরেছে রাজশাহীতে তারেক দেওয়ার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সেই বাজেট নিয়ে আসতে পারেনি আগে বগুড়ায় বাজেট দিতে হবে কারণ খারিজ জমান লিটন কামরুজ্জামান হেনার ছেলে আপনাকে বুঝতে হবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে নেতৃত্ব দিয়েছেন রাষ্ট্রের কাছে তার একটা আলাদা পায়রুটি আছে সেই হিসাবে রাষ্ট্রের জনগণ হিসেবে আমরা গর্ব করতে পারি শহীদ কামরুজ্জামান হেনার সন্তান আমাদের রাজশাহীতে তিনি খারুজ্জামান লিটন শহীদ কামরুজ্জামান হেনা রাজশাহীর মানুষ এই মাটিতে জন্মেছে তাহলে সে তো একটা অ্যাসেট রাজশাহীর বাসীর জন্য একটা সম্পদ আপনি জানেন এক সময় সিরাজগঞ্জ আপনাদের পাঁচ পাঁচটি আসনও কোনো সময় বিএনপি পাস করেছে কিন্তু মোহাম্মদ নাসিম কিন্তু ফেল করেনি কেন সেটা সিরাজগঞ্জের অ্যাসেট ক্যাপ্টেন মনসুর আলী তো খারিজ্জামান লিটন তো রাজশাহীর জন্য অ্যাসেট সে কারণ খারিজ কামরুজ্জামান হেনা রক্ত দিয়ে রাজশাহীর বাসীর জন্য অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে গেছে কাজী তিনি কোনো মিনিস্ট্রিতে গেলে এটা তর্কে কিছু নাই তার একটা আলাদা পার্টি আছে এটা আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতি এটা অস্বীকার করার কিছু নাই সে যে অযোগ্য তা না কিন্তু বাস্তবতা বলছে আমি কারণ তারেক দিয়ে যদি কোথাও দাবি করে সে জায়গায় অন্য কেউ বললে হবে না এটাই বাস্তবতা সে জায়গায় কিন্তু তারা ফেল করেছে কারণ আমি বিতর্কের খাতিরে আমি আক্রোশমূলক কথা কাউকে বলি না আমি বাস্তবতায় বিশ্বাস করি সেক্ষেত্রে খারিজ্জামান লিটন যে কোনো ফাইল কোথায় প্লেস করলে কোথাও গেলে তার পারিটি আলাদা আর এমনি আপনারা জানেন আমাদের উত্তর অঞ্চলের কিন্তু সচিবালয় লোক কম সেক্রেটারি লোক কম যারা সচেতন যারা শিক্ষিত আমরা রাজনীতিক আমরা কিন্তু জানি যতই বাজেটটা পাস হয়ে যাক সেই ফাইলটাকে ছাড়িয়ে আনা আমাদের কিন্তু অনেক কষ্ট যেটি লিটন ভাই বললো একটা বিষয় আসি আচ্ছা বলেন এখন যুবলীগের যে বিষয়টা বলেছেন সাংগঠনিক ভাবে অবশ্যই আমরা সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী আমাদের প্রিয় নেতা খারিজ জমি লিটন ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠন আমাদের মহানগরের সাধারণ সম্পাদক জনাব ডাবলু সরকার তিনি তরুণ বয়সের মানুষ হিসাবে তার কর্মস্পৃহাটা একটু বেশি তিনিও কাজ করছেন আমাদেরকে নিয়ে এবং আমরা যারা আছে সম্ভাবনা যারা বর্তমান যে আমাদের রাজনীতির সেট আপটা সবাই কর্মদক্ষ আওয়ামী লীগের কমিটি তো মোটামুটি তরুণ্য নির্ভর সে জায়গায় আমরা আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে এটাই স্বাভাবিক ওনারা জয়লাভ করার জন্য চেষ্টা করবে আমরা জয়লাভ করার জন্য চেষ্টা করব আমরা প্রত্যাশা করি অবশ্যই রাজশাহীর মানুষ শহীদ কামরুজ্জামান হেনার সন্তান খারিজ্জামান লিটনকে আগামী নির্বাচনে তারা এই রাজশাহীর মানুষ নির্বাচিত করবে রাজশাহীর অবৈধ উন্নয়নের জন্য যেহেতু আমাদের প্রিয় নেত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছে শহীদ কামরুজ্জামান হেনা রক্ত দিয়েছে এই জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে রাজশাহীর মানুষের একটা অগ্রাধিকার আছে বিএনপির মেয়র থাকা অবস্থায়ও কোনো প্রকল্প তিনি বন্ধ করেননি এটাই প্রতিমান হয় শহীদ কামরুজ্জামান হেনার রক্তের কখনো ঋণ পরিশোধ করা যায় না রাজশাহীর মানুষের উন্নয়ন করে আমার প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা রাজশাহী মানুষ উন্নয়ন করতে চায় উন্নয়ন করে রাজশাহীর মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হতে চায় শহীদ কামরুজ্জামান হেনার রক্তের ঋণ যেহেতু পরিশোধ করা যাবে না তবু তিনি কিছুটু দায়মুক্ত হতে চায় রাজশাহীর মানুষের উন্নয়ন করে সেই জন্যই খারিজ্জামান লিটনকে রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য সেই আমাদের অগ্রাধিকারটা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রাজশাহীর মানুষ আগামী দিনে ইনশাল্লাহ নৌকায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে আমরা সেই নির্বাচিত হওয়ার জন্য মানুষকে যেভাবে গণজাগরণ সৃষ্টি করা যায় যুব জাগরণ সৃষ্টি করা যায় ইনশাল্লাহ আমরা সেই কাজ করব আগামী দিনে রাজশাহীতে মানুষের ভোট নিয়ে নির্বাচিত হয়ে রাজশাহীর সেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা যে প্রত্যাশা যে রাজশাহীর উন্নয়ন করে শহীদ কামরুজ্জামান হেনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রাজশাহীর মানুষের কাছে কিছু কিছু দায় দায়মুক্ত হবে সেই কাজটা আমরা করবো ইনশাল্লাহ আব্দুল আল মাহমুদ যে বিষয়টা ছিল বিএনপি রাজশাহীকে বিএনপির ঘাটি বলা হতো এবং এই ঘাটিতে যিনি প্রথম আঘাতটা হারলেন তিনি এই নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকবেন সেই জায়গা থেকে আপনার দুর্গের আসলে কি অবস্থা সেই দুর্গটা সেই অবস্থানের ভিতরে আদৌ আছে কি না না আপনারা জানেন যে এখানে রাজশাহীর মাটি বিএনপির ঘাটি হিসেবেই গোটা বাংলাদেশে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত মেয়র বুলবুল আপনার নির্বাচিত হওয়ার পরেই আপনার জানেন যে সিটি কর্পোরেশনের সাথে প্রশাসনের সতেরোটি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেন 
উন্নয়ন করার জন্য মেয়র কে সেই শতষ্টি প্রতিষ্ঠান যখন সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে তখন যে কাজ কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে যে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রথম যে কাজটি করা হয়েছে ওনার স্ট্যাটাসটাকে আটকে দেওয়া হয়েছে 1991 সালে পর থেকে যতজন মেয়র ছিলেন প্রত্যেকটি মেয়রের কিন্তু স্ট্যাটাস ছিল প্রত্যেকটি মেয়রের গাড়িতে কিন্তু ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ছিল কিন্তু এই মেয়রটিকে নির্বাচিত হওয়ার পরে কিন্তু মানে বিএনপি যে কয়টি মেয়র নির্বাচিত হয়েছে সবকটি কিন্তু এটি বন্ধ রাখা হয়েছে এখনো দেখেন যে ঢাকায় মেয়রদের মন্ত্রী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে নারায়ণগঞ্জ উপমন্ত্রী দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে শুধু না চিরাং চিরি বাদ বাদ আছে তো রাজ্যের যে সমন্বয়ক হিসাবে যারা সহযোগিতা করার কথা ওই স্ট্যাটাসটি থাকার না কারোর কারণে তারা কিন্তু সেই সহযোগিতা করে নাই তার কারণে কিন্তু অনেক কিছুর প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে আমরা এটা ব্যক্তিগতভাবে দলীয়ভাবে এটা চাইছিলাম না কিংবা চাইনি এটা কখনোই হওয়া উচিত নয় সেক্ষেত্রে একটি বাধাগ্রস্ত হয়েছে আর নির্বাচনের যে কথাটি বলছেন আপনি সেটি হলো যে দেখেন যে সাবেক মেয়র লিটন সাহেব ওনাকে তার দল ওনাকে আগে থেকে একটি গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে এবং তার পক্ষে উনি কিন্তু উন্মুক্ত রাজনীতি রাজনীতি করছেন বাংলাদেশে আমি দিকে রাঁচি শহরে যত কর্মকাণ্ড আছে উন্মুক্ত যে কোনো জায়গায় জনসভা করতে পারেন আলোচনা সভা করতে পারেন উঠান বৈঠক করতে পারেন লোককে ডাকতে পারেন সব কিছু করতে পারেন সেখানে আমরা কিন্তু যে কোনো সময় আমরা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছি আমরা প্রতিবন্ধকতা আছি কিন্তু আমরা বসে নাই আমরা বলছি নির্বাচনমুখী দল কিন্তু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনগণের সমর্থন নেই যে কোনো জায়গায় আমরা যে দাঁড়াতে চাই তার কারণে আমরা জনগণের গোড়ায় গোড়ায় বাসায় বাসায় এলাকা এলাকায় ঘুরে ঘুরে আমরাও আমাদের সাংগঠনিক অবস্থাকে শক্তিশালী করছি এবং সেই অবস্থানটাকেই আমরা আগামী নির্বাচনে তুলে ধরবো সবার কাছে রাজনৈতিক দুই দলের অবস্থা মোটামুটি রাজশাহীর মানুষের জানার সুযোগ আছে এবং আসলে রাজনৈতিকভাবে যিনি মেয়র প্রার্থী আছেন এবং দল কতটুকু জনগণের সাথে সম্পৃক্ত আছে এই প্রশ্নটা দুজনের কাছে থাকবে মুকেশ রহমান মিলন জনগণের সাথে সম্পৃক্ত আমাদের প্রিয় নেতা খারিজ রহমান লিটন ভাই তিনি জাতীয় নেতার সন্তানের একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রতিটি মানুষের দ্বারে দ্বারে নিজেকে উপস্থাপন করে তিনি রাশের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন রাশের মানুষের প্রাণের স্পন্দনে রূপ নিয়েছেন সে প্রতিটা অঞ্চলে যায় এটা সকলে জানে সে জাতীয় নেতার ছেলে হিসাবে সে ঢাকায় যে রাজনীতি করতে পারতেন এই আলোচনা করলে অনেক সময় দরকার ঠিক আছে তিনি রাজশাহীর মানুষকে ভালোবাসেন বিধায় তিনি রাজশাহীতে থেকেই রাজনীতি করছেন তিনি যে জনগণের সাথে কত সম্পৃক্ত এটাই তার উদাহরণ আরেকটি কথা হলো আমার জপে দেওয়া লাগে ভাই যেটা বললেন আমরা ব্যাপক সুবিধা ভাই আপনি বলবেন ভাই আমি মিডিয়াকেও বললাম মোসাত বুলবুল ভাই এই যে রাজশাহীতে বসার পরে এই যে আপনারা জনসভাগুলো করলেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ওয়ার্ড আপনার মিটিং করেছে উনি প্রতিদিন বিভিন্ন ও এলাকায় মিটিং করে কোন জায়গায় প্রশাসনের লোক আপনাদেরকে মিটিং করতে বাধা দিয়েছে এই কথাটা আপনি একটু বলেন যা হোক যেভাবে করে আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে এক নম্বর ওয়ার্ডে মাইকিং করে চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে তিনি জাতীয় নেতা সন্তান হিসেবে তার কেন্দ্র রাজনীতির যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং এর আগেও বিভিন্ন সময় কেন্দ্র থেকে তাকে এক ধরনের অফার দেওয়া ছিল তিনি সেটা ডিনাই করে রাজশাহী রাজনীতি করেছেন এবং রাজশাহীর মানুষের সাথে সম্পৃক্ত আছেন যে কথাটা বললেন মুকুলেশ্বর রহমান মিলন সেই জায়গা থেকে আপনার প্রার্থী আসা জনগণের ভেতরে কতটুকু বাস করছে এই বিষয়টা যদি সংক্ষেপে বলতেন না উনি কেন ডিনাই করবে রাজশাহীতে থেকেও জাতীয় রাজ্যে তার অবস্থান দেখেন নাসিম সাহেবও ছিলেন উনি কিন্তু দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন উনি সিরাজগঞ্জও আছেন ন্যাশনাল পলিটিক্সও তিনি আছেন কিন্তু অবস্থান তার কোনো অনেক শক্তিশালী সেখানে নিয়ে তার নিজস্ব অবশ্যই কোনো ব্যর্থতা ছিল যার কারণে উনি পিছিয়ে আছেন উনি যান নিয়ে কথাটি সঠিক নয় আমাদের কাছে মনে হয় না কেন যাবেন না দলের সাথে যদি উনি বড় জায়গায় যান তাহলে এই রাশির জন্য তার বেশি উপকার করতে পারবেন তিনি কেন যাবেন না আমরা মনে করি আমাদের দলের যে নেতা আমাদের দলের যে প্রার্থী মেয়র মোসাদ রসুল বর্তমান মেয়র রাজ্য সিটি করে উনি আবারও বলি যে উনি একজন ক্লিন ইমেজের রাজনীতিবিদ উনি প্রতিহিংসার বিশ্বাস করেন না উনি প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়েছেন প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই আগামী যে নির্বাচিত হবেন আমরা এটাই ব্যক্ত করি আমরা মনে করি যে উনি এই জনগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন জনগণকে পিছনেই সময় দিচ্ছেন আপনার খেয়াল করবেন যে তিনি সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় তাকে খুঁজে পাবেন কোনো রাস্তায় মানে কোনো ওয়ার্ডের কেউ বলতে পারবে না যে এই মানুষটি সারাদিন নগরবনে পড়ে থাকেন ইনি আমার এলাকায় আসেন না এই উক্তি কিন্তু এখন পর্যন্ত কারোর কাছে আমরা শুনি নাই 
এবং এইভাবে তিনি জনগণের কাছে কেটে তিনি তার অবস্থান তুলে ধরছেন ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত অতিথি আমাদের মাঝে ছিলেন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে মুকলেশ্বর রহমান মিলন সহ সভাপতি রাশাই মহানগর আমলিক ছিলেন অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ যুবলিক ছিলেন অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ সালাম বিপ্লব যুবদল নেতা রাশাই মহানগর শাখা তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের প্রার্থীরা আসলে দুই প্রার্থী জনগণের সাথে সম্পৃক্ত জনগণের সাথে সহজে জনগণ যেতে পারেন এবং তারাও জনগণের কাছে যান এবং দুজনের উন্নয়নের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করার এবং নিজেদের সর্বোচ্চটুকু ঢেলে রাশের উন্নয়ন করতে চান আগামী নির্বাচনে দুজন প্রার্থী নির্বাচনের মাঠে আসবেন নেতা কর্মীরা ইতোমধ্যে যাচ্ছেন জনগণের দোরগোড়ায় যাচ্ছেন এবং এই যে সামনে যে রমজান মাসটা আসবে সেই নব রমজান মাসে রাজনৈতিক কর্মসূচির আরও বেগ বেগবান হবে এবং এই নির্বাচন রমজান মাসের পরেই আসলে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে এবং এই নির্বাচনে জনগণ তাদের প্রার্থীটা পছন্দের সর্বোত্তক শুভ সুবিধাটা পাবে এবং সামনে নির্বাচনে তারা তাদের নগর পিতা নির্বাচন করে নিয়ে আসবেন এবং যিনি আসলে রাজশাহীর সামনের দিনের রাজশাহীকে এগিয়ে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি